ജില്ലാ വാർത്തകൾ നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നൂറിലധികം പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് മരിച്ചത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനാസ്ഥ കാരണമെന്ന് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ സക്കാത്ത് പണം പ്രവാസികളുടെ ടിക്കറ്റിന് നൽകാമെന്ന് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ വഴിയാത്രക്കാർ സക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളാണെന്നും ഇമാം നഗരത്തിലെ ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കി നൽകി ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിരസമല്ലാത്ത ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കുട്ടികൾ മനയുന്നത് വാഹന മാതൃകകളുടെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നൂറിലധികം പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് മരിച്ചത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനാസ്ഥ കാരണമാണെന്ന് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ പ്രവാസികളിൽ നിന്നും ക്വാറന്റൈൻ ചെലവ് ഈടാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ക്വാറന്റൈൻ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം അവസാനിപ്പിക്കുക വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലെത്തുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെയും യാത്രാ ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുക തൊഴിലും പണവുമില്ലാതെ നാട്ടിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ പുതിയ തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തുക റേഷൻ കാർഡിന്റെ നിറം നോക്കാതെ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും സൗജന്യ റേഷൻ നൽകുക അന്യസംസ്ഥാനത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരളീയരെ സർക്കാർ ചെലവിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് കിഡ്സൺ കോർണർ പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറിലധികം പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് മരിച്ചത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനാസ്ഥ കാരണമാണെന്നും ഇതിനെ കോവിഡ് മരണമായല്ല കൊലപാതകമായാണ് കാണേണ്ടതെന്നും എം കെ മുനിയൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം പ്രവാസികളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അവരെ കൈയൊഴിയാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം പ്രവാസികളെ ആദ്യഘട്ടം മുതലേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടത്തിയില്ല വിദേശങ്ങളിൽ മരിച്ച പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നൂറ് പേര് അവിടെ മരിച്ചു അതിന്റെ കാരണക്കാരായാണ് വ്യാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പലർക്കും നല്ല സൗകര്യമുള്ള ചികിത്സ കിട്ടുമായിരുന്നു നൂറിലധികം പ്രവാസികൾ മരിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അത് അത് കോവിഡ് മരണമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കൊലപാതകം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അവരെ വരാൻ അനുവദിക്കാതെ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദാഷ്ട്യം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിന് മിനിമം കൊടുക്കണം യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ ടി സിദ്ദിഖ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ ബാലനാരായണൻ മായൻ ഹാജി കെ പ്രവീൺ കുമാർ കെ സി അബു ഐ മൂസ ബാലകൃഷ്ണൻ കിടാവ് പി മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല തുടങ്ങിയവർ സമ്മതിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്ട് സക്കാത്ത് പണം പ്രവാസികളുടെ ടിക്കറ്റിന് നൽകാമെന്ന് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ വഴിയാത്രക്കാർ ആരായിരുന്നാലും അവർ സക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊറോണ ഭീഷണിയും ലോക്ക്ഡൌണും മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തും കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെത്താൻ വേണ്ട ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാനും യാത്രയിലെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സക്കാത്തിന്റെ പണം നൽകാമെന്ന് കോഴിക്കോട് പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് ചീഫ് ഇമാം ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന തന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം സാരോപദേശം ഓൺലൈൻ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളായി ഖുറാനിൽ പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഇബ്നു സബീൽ അഥവാ വഴിയാത്രക്കാർ ആണ് യാത്രക്കിടയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ പണക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സക്കാത്ത് തുക നൽകാവുന്നതാണെന്ന് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സക്കാത്ത് ദാതാക്കളും മഹൽ ഭാരവാഹികളും സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റികളും ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അതത് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയും 
നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ ആവശ്യമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പണമില്ലാതെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം അവരുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ പണക്കാരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നവരാവും നാട്ടിൽ അവർ മുതലാളിമാരെന്ന് പറയുന്നവരാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ വബിനു സബീൽ എന്ന ഐറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തഫ്സീർ എഴുതിയ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കിടയിൽ അതിൽ തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ സൗജന്യമായി അണുവിമുക്തമാക്കി നൽകി ഐ എൻ ടി യു സി കോഴിക്കോട് മൊഫീസിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ ആശങ്കയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് ആശ്വാസമായാണ് ഐ എൻ ടി യു സി രംഗത്തെത്തിയത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന എല്ലാ ഓട്ടോ ടാക്സികളും ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കി നൽകി ഒരുപാട് രോഗികൾ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറുന്നതാണ് നമുക്കറിയില്ല ആരൊക്കെ രോഗി കോവിഡ് ഉള്ളതാണ് കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൊഫീസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാജീവ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഓട്ടോയെ സംബന്ധിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ട് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഓട്ടോ യാത്രക്കാർക്കും ഈ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ആകെ നഗരത്തിലുള്ള കുറച്ചു പേര് നഗരത്തിൽ വരുന്നവർ തന്നെ ഓട്ടോ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കയറുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനും നമ്മുടെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഓട്ടോകൾ അതുപോലെ ചെറിയ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ മുഴുവൻ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നൽകുക എന്ന ഐ എൻ ടി സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സാനിറ്റൈസേഷൻ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് സംഘടനാ ഭേദമന നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ ഓട്ടോകൾക്കും ചെറുകിട വാഹനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കും തുടർച്ചയായി ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും എം പി പത്മനാഭൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ കെ ഷാജി കെ സി ശശികുമാർ അരുൺ കുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഇനി സ്വർണം വാങ്ങാൻ പണം ആവശ്യമില്ല ബാബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സെല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി ഇ എം ഐ മാജിക് അടിക്കടി വില വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട ബി എ എസ് ഹോൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളും ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം ഇ സി ഇ എം ഐ ഓഫറിലൂടെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള തവണകളായി തുക അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം പലിശരഹിതം സുതാര്യം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റൂ പിന്നീടാവാം പണം ബാബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ട്രഡീഷണലി ട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് കുലുസും കിലുക്കി നടന്ന കുസൃതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ വലിയൊരു ജിമിക്ക് കരി പെൺകുട്ടികളുള്ള എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും സ്വപ്നം കാണും അവളുടെ വിവാഹം അവൾ ഏറ്റവും സുന്ദരിയാകുന്ന ആ നിമിഷം അത് നമ്മളല്ലേ ഒരുക്കേണ്ടത് എന്തോ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവൾ തിളങ്ങട്ടെന്ന്
വെറൈറ്റി ഫുഡ് നല്ല ആംബിയൻസിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊക്കോസ് കലവറ അവിടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കല്ലുമുക്കായ കലവറ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിച്ചോറ് വിത്ത് ചമ്മന്തി കുടുക്ക ബിരിയാണി കലവറ മീൻ തലക്കറി ചിക്കൻ കബാബ് ബീഫ് കബാബ് ചിക്കൻ സിസ്ലസ് ബീഫ് സിസ്ലസ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓഹ് നീ സ്ഥലം പറയും കൊക്കോസ് കലവറ നിയർ തൊണ്ടയാട് ജംഗ്ഷൻ മലാപ്പുറം റോഡ് കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിൽ സ്കൂൾ പഠനം മാത്രമേ മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അവസരം സ്വന്തം കഴിവുകൾ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചിലർ പാറോപ്പടിയിലെ അമൻദീപും അലൻദീപും വാഹനങ്ങളുടെ ചെറു മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം വിരസരഹിതമാക്കിയത് ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം കാഴ്ചയ്ക്ക് ചെറുതാണെങ്കിലും ഒറിജിനൽ പോലെ എല്ലാ പൂർണതകളുമുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമൻദീപുവിന്റെയും അലൻദീപുവിന്റെയും നിരീക്ഷണ പാടവം ഈ കൊച്ചു മാതൃകകളിലും തെളിഞ്ഞു കാണും വെസ്റ്റ് ഹിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ഇരുവർക്കും കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ വാഹനങ്ങളോടാണ് കമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് വണ്ടികളോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വണ്ടികളൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട് ഞങ്ങളതിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളതിൽ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാർബോർഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗമ്മ് മാത്രം പൈസ എടുത്ത് മേടിച്ച് ഗമ്മും പെയിൻറ്റ് മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വണ്ടികളുടെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതേ മോഡൽ മാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കാർഡ്ബോർഡും പശയും പെയിൻറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം ആദ്യം നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് വിജയമായതോടെ പിന്നീട് ഗൗരവമായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ബസ്സും ലോറിയും ഓട്ടോയും സ്കൂട്ടറും എല്ലാം പഴയ മോഡലിലും പുതിയ മോഡലിലുമുണ്ട് പോലീസ് ജീപ്പും ചേതക് സ്കൂട്ടറും പണിപ്പുരയിലാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ പണിയിലാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ചേതക്കിന്റെ പണിയിലാണ് വേറൊരു ചേതക്കിന്റെ പണിയിലാണ് വാഹന നിർമ്മാണത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികൾ ഇരുവരും സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളകളിലും താരങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കല്ലായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പടിഞ്ഞാറ് വശം ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി ഏതാണ്ട് പത്തടിയോളം നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി മാത്തോട്ടം മനസ്രിയിൽ എത്തിച്ചു കല്ലായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പടിഞ്ഞാറ് വശം ആൾത്താമസമില്ലാത്ത റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സും പരിസരവും കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ് നിരന്തരം പാമ്പുകളുടെയും ക്ഷുദ്രജീവികളുടെയും ശല്യമാണിവിടെ മുൻപും പലതവണ ഇവിടെ നിന്നും പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇവയെ വനശ്രീയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് ഏതാണ്ട് പത്തടിയോളം നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശവാസികളായ പ്രസൂൺ രാജിന്റെയും മണികണ്ഠന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി മാത്തോട്ടം വനശ്രീയിൽ എത്തിച്ചത് ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന് കാടുമൂടിയ റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സും പരിസരവും സമീപവാസികളുടെ സ്വര്യജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാവുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മുണ്ടിക്കൽ താഴം ചന്ദ്രപുരിയിൽ കമലം ടീച്ചറുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ചരമദിനത്തിൽ അഗതികളെ സഹായിച്ച് ചന്ദ്രപുരി കുടുംബം മാതൃകയായി ഇരുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് മുണ്ടിക്കൽ താഴം ചന്ദ്രപുരിയിൽ കമലം ടീച്ചറുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ചരമദിനത്തിൽ അഗതികളെ സഹായിച്ച് ചന്ദ്രപുരി കുടുംബം മാതൃകയായി പൊതുപ്രവർത്തകനായ മകൻ ജഗത്മാൻ ചന്ദ്രപുരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യ ധാന്യ പച്ചക്കറി പഴവർഗ കിറ്റുകളും വൃക്ഷത്തൈകളും നൽകിയാണ് കുടുംബം മാതൃകയായത് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹജീവികളോട് കരുതലോടെയുള്ള ടീച്ചറുടെ ജീവിത സപ്പിരിക്ക് ഉചിതമായ മരണാനന്തര ആദരവാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചതിലൂടെ ജഗത്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയതെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചടങ്ങിൽ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ഉസ്മാൻ കോയ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വൃക്ഷത്തൈ പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണോദ്ഘാടനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നിർവഹിച്ചു സലീം മൂഴിക്കൽ രമേശ് അമ്പലക്കോത്ത് അമ്പന്നൂർ അബൂബക്കർ മനോജ് ചെലവൂർ പി അനിൽ ബാബു പുനത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ വേലായുധൻ പുതിയോത്ത് ഹാരിസ് ബാബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ യുവാക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും കാശ്മീർ വരെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തിയ അരീക്കോട് സ്വദേശി ഇർഷാദ് അലിമരക്കാരും മുക്കം സ്വദേശി തൊൽഹത്ത് പാണക്കാടനും ചേർന്നാണ് സംഭാവന നൽകിയത് 
കേരളത്തിൽ നിന്നും കാശ്മീർ വരെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ഇർഷാദ് അലി മരക്കാരും തൊൽഹത്ത് പാണക്കാടനും ചേർന്നാണ് സർക്കാരിന് ഒരു കൈത്താങ്ങാവണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നത് തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ എത്തി യുവാക്കൾ തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന് തുക കൈമാറി കൊറോണ നമ്മുടെ നാടിനെ അങ്ങേയറ്റം സാമ്പത്തികമായി തകർത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെ മുൻനിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ പ്രവചിക്കുക ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന്റെ സഹകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് താങ്കളും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കാമരാജ് ഫൌണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ കബീർ സലാലയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്